Eshuana hace menos de 50 años resolvía los problemas de colindancia entre los vecinos y problemas familiares, repartía equitativamente las tierras del barrio, designaba a los integrantes de la llamada ronda, era un hombre muy respetado. Ahora, ya lejos de estas tareas, el Shuana se dedica al cuidado del templo del barrio, en asistir al cura cuando celebra misa y en cumplir puntualmente con las costumbres y tradiciones de Santo Domingo Tehuantepec. Resalta las funciones que, que, que desempeña tanto en su barrio como a la comunidad, hablamos de todo Tehuantepec. En la actualidad, el Shuana es elegido por un consejo de principales, quien posteriormente se encarga de visitar al designado para preguntarle si desea el cargo. Todos los barrios comentábamos de que eh, son diferentes maneras, diferentes formas, pero Santa María eh, tiene un protocolo ya establecido, tiene una fecha que es el 15 de noviembre. Cada año se reúnen los Shuanas pasados para... Eh, ahora sí que a través de una terna nombrar agentes, matrimonios más que nada que han hecho una mayordomía. La salutación a las Xelashuanas se realiza posteriormente al reconocimiento moral de los Xuanas durante el primer mes del año y antes de la primera festividad patronal y que tienen como obligación lo siguiente. Se encargan de cambiar los aceites de todas las imágenes eh, poner aceite nuevo, lavar los vasos, limpiar las imágenes, limpiar todo lo que es este, nichos. Posterior a la entrega de las llaves de la iglesia a los Juanas, los barrios ubicados en el lado norte de la cabecera municipal realizan la salutación a las Shela Juanas, esposas de los Juanas. Entre los barrios que lo practican se encuentran ocho los cuales son Vichana, Guichivere, San Jacinto, San Jerónimo, San Sebastián, Laborío, Jalisco y Portillo San Antonio. Filiberto Ortiz afirmó que la ceremonia consiste en invitar a todos los barrios para reconocer al nuevo Xuana y Shela Xuana del barrio. Con esta ceremonia y la salutación a los Xuanas se preparan las primeras festividades patronales. Inicia con la del barrio Laborío, continúa Santa Cruz, Santa María y Jalisco. De ahí sigue San Blas, antiguo barrio de Tehuantepec, y que concluye con el martes A, martes de carnaval, para dar paso al miércoles de ceniza e inicio de la cuaresma. Con imágenes de Isidro Márquez, informó para Mega Noticias Perlochoa.